有事跟你说。等我收拾完吧。不用收拾了，你不用陪我去。不用担心花藤，虽然我爸已经退居幕后了，但是他还是会帮我一起盯着的。另外，我也在考虑找职业经理人，这样即便我不在，公司也能够正常运转。我担心的不是华腾，我担心的是你，青春。我不希望你因为我停下你的脚步，更不想你被困在一个小小的病房里，每天等着一个可能没有希望的结果。我不怕，但是我会心疼。我问你，你还记得你以前的梦想吗？那些都不重要了。不，这些对我来说很重要。我一直记得你在镜头前的自信和风光，还有在接受采访时说起对未来节目的设计，想成为节目制作人时眼里的光芒。以前因为华腾放弃，现在。可不可以为了我重新开始？我答应过你，我一定会努力的活下去，不会让你亏本。但是也希望你答应我一个条件，让我再次找到你的时候，看到你已经活成了自己想要成为的样子，别让我觉得。我是你生命里的负担。啊，我答应你，我在家等你回来。给我穿怎么样？好看吗？好看。还有那个、那个、那个、那个啊！哇，这个是我最爱的蓬蓬裙。看这个，自古粉蓝出 CP， 我敢肯定，苏总到时候一定非常非常惊喜。你好，请问哪位是程小姐？我，昨天是您打电话预定的吧？哦，请随我来，走。您好，请问是严先生吗？是，跟我来，走吧。嗯，刚才每一套都好喜欢，你觉得这好看吗？都好看。哎呀，不知道该挑哪一个。上一套吧，上一套也挺好看的。怎么样，是不是都挺好看的？嗯。这个这套你觉得怎么样？就这个，好，服务员，我就是这套吧。聪聪，好好看啊！可以啊，哎，先生。您这身西装和刚才看的婚纱是一套的。哦，正好啊，帮我把婚纱一起打包了。我就要这套了，顺便帮我把配套的西装一起拿上。嗯，不好意思啊，这个配套的西装刚刚有顾客试穿，他也预定了。预定了？是的
，刚刚有位小姐试了同款的婚纱，要不我们再看一下其他的？就要这一套，价格可以谈。还真巧，刚才小姐也说了和您同样的话，也想买您身上这套西装，要不您私下商量解决一下？那位小姐现在在哪儿？那边。好，你在这儿待着，我来解决。好端端的，你为什么要订礼服？那你呢？好端端的，你为什么要订婚纱？少管我！你不是为了跟我？嗯，既然是你，那婚纱我就不订了，我直接订礼服就行了。你不会是想？青葱，你怎么知道？你看你笑的那个样子。<笑> yes, yes. <笑>哎，我告诉你，他准备要跟我求婚了，求婚。你说我这一点准备都没有。<笑>我觉得这个礼服不适合你，脱下来啊，脱。哎、呃，快快快快，借，借个啊。求婚？你自己刚才不也猜到了吗？害什么羞啊你！你想想，他一个人偷偷的过来试礼服，还要订同款的婚纱，这不就是在为婚礼做准备吗？可是我还没有想好要不要嫁给他。我们才在一起没多久，我想要成为职业经理人的梦想才刚刚开始啊！你可少秀恩爱吧，拿着吧。既然是严远要的，就留给他吧，我也就成人之美这么一次。隔壁那位先生已经试上了。嗯，好的。你看，他肯定以为是你订的婚纱，这才订的同款西服。哎，你就拿着吧，就当我送你的礼物好了。礼服的事情呢，我自己再想想办法，还得辛苦你，帮我筹备婚礼现场。放心，包在我身上。嗯，乖死了。嗯，看看，看看，看看啊！嗯，是比你帅啊！啊，看看啊！切、嗯。